，穆校长，你好。是我，葡萄。葡萄？你找我？你什么时候来学校？啊，有事吗？没有，是袁望他。袁望怎么了？袁望他没事儿，只是他，他好像有点。他一直在等你来，他以为你会每天陪他上班。你要是有事不能来，得提前跟他说一声，要不然他会一直等你。好的，好的。哎，你告诉小王一声，我马上就到啊。好，再见。我的儿子在等我，小王他在等我。啊，我得过去吧。你快去吧。这个事情我会处理的。好，路上要小心一点，当心自己的身体。我会的啊。喂，你走吗？我是莫慧雅。宝宝，你现在真是越来越有进步了。这都得感谢你啊！你让我认识到了自己的不足，成为这样的一个人。你说我能不感谢你吗？啊，那我让你成为了什么样的人啊？像你一样的人。你现在好像还是很不屑嘛。我哪有这个资格有件事，你能帮忙吗？能。帮石头找到爸爸。是仙草琴里？不是，是我要找他。石头他不能没有爸爸。是啊，不能让孩子没有爸爸。
这边看一下，这边有今年流行的新款。注意看一下，这是今年比较流行的这种墨绿色，这种是带肩带的这种，后面是有空的，啊，看一下这边喜欢吗？这种是今年比较流行的，这种是单肩的，宝宝，嗯，好看吗？好啊，你喜欢就好。哎 ，Michael， 怎么了？啊。你在这干嘛？我，你在这儿又干嘛？小鹿说他和麦克在一起。哎，你赶紧给麦克打电话，你告诉他，他要是敢动小鹿，我就废了他。你还笑？麦克是什么人？你不知道啊？你知不知道小鹿？小鹿不会有事儿的。麦克对女孩其实挺体贴的。体贴？我最担心的就是体贴。都体贴到床上去了，是不是？你们这种人根本就不把上床当回事儿，玩腻了就甩了，这叫体贴？我们哪种人啊？我跟 Michael， 你凭什么说我跟 Michael 一样啊？请问是莫莉先生和葡萄小姐？干嘛？啊？麦克在订好了游轮，请大家上船。灵不灵？我不知道。这又是什么？天哪，小鹿哪受得了这个啊？哎。酒挺贵的，不喝挺可惜的。来，喝什么喝？赶紧给麦克打电话。来，披上吧。用不着。我不是为了你。别那么自作多情！你要是病了，我哥怎么办？别那么倔。好，一切按照规矩办。你最厉害的胖妞招数就这、啊。反正我每次用那招，女孩都没招。说实在的，我还真不明白了。上车你这样也就算了
这赌大款的拍我牛招数，什么脑子进水，你还愿意跟你呢？嗯、哎，我我我长成什么样了？哟，你没照过镜子啊？眼睛小小也就算了，还总是一副色眯眯的样子，皮肤白的晃人眼。要是女孩也就算了，关键你是大老爷们，最主要的，你的脸型实在不适合戴帽子。你给我。还真有我没发现的优点，聪明绝顶啊！哎、罗小璐，我恨你！嘿，上来吃点东西吧，着急没用的。猪脑袋，跟谁不行，非得跟那个花花公子，竟然连我电话都不接。猪脑袋。哎，还有多远？一会儿就到了，别担心了，好吗？你还说小鹿不应该是 Michael 的菜。莫莉，你终于把你的狐狸尾巴露出来了，是不是？只有你们这种不尊重女性的人，才能把女人比喻成菜。什么？你说什么？只有你们这种不尊重女性的人，才能把女人比喻成菜。小鹿不是他的菜，他泡他干嘛？韩佩嘉是不是你的菜？韩佩嘉不是你的菜，你吃它干嘛？吃完了还想吐、啊？我已经跟你说了很多遍了，我当时喝醉了，而且那个时候我很年轻，我又没有谈过恋爱，青春期你懂吗？谁没有过青春期的时候啊？我怎么就没青春期呢？我要跟韩佩嘉结婚了，三天以后举行婚礼。啊？什么？知道了。一会儿考完了以后，我先有事，我走了。还有小鹿，你别担心，麦克不会把他怎么样。你为什么和韩佩嘉结婚？不是你让我对他负责任吗？我是让你负责，可我没让你跟他结婚啊。那你早说呀，那么多废话谁听得懂啊？还好，我跟他结婚只是个形式。什么？形式。形式。结婚以后再离婚吗？莫莉，你有没有脑子呀？你这样对得起韩佩嘉吗？你到底想让我怎么样？你是想让我跟他结婚，还是不想让我跟他结婚？如果你要跟他结婚，你就要好好对待他。你听明白了吗？会游泳吗？会啊。跟莫莉订婚。对。婚宴上，莫慧雅会宣布我接替她成为公司总裁，她和袁卫国离开公司。你真要成为莫慧雅的儿媳这不是你该操心的事情。你现在该想的
，是怎么筹措到钱，把莫慧雅的公司全部收购？韩小姐啊，我愿赌上我全部的身价，钱会到位的。但是，莫慧雅的股份必须由我的人来接受，她的公司也必须由我亲自接受。没问题，我知道，你不会放过可以当面羞辱她的机会。那你会放过吗？密切注意动向，随时向我汇报。好。现在什么动向？秦庆饶开始到处推销他公司的股权。啊，他是在给韩佩嘉筹钱，好让他收购你的股份。现在，他所有可以利用的资金来源都已经被掐断，只能抵押自己的公司了。现在是你们那家秘密投资公司出面的时机了，让他们答应秦静瑶抵押公司的条件，确保秦静瑶资金充足，让韩贝佳顺利的收购我妈妈的股份。同时间，秦静瑶公司的股票有多少，我们要多少，无论任何条件。还有，是你履行你承诺的时候了。三天之后，你要公开承认葡萄和冤枉的身份。我答应，三天之后我履行我的承诺。这一定会让公司的信誉危机，股票大跌。到那个时候，他们手上公司的股份就会成为废纸一张，而我们将成为他们最大的债主和股东。秦庆阳，最近韩佩嘉跟这人啊接触频繁，而秦庆阳又是莫家多年的对手，莫莉对韩佩嘉的猜测是对的。什么猜测？韩佩嘉要和秦庆阳联手。哦，哎，我明白了，韩佩嘉知道你的身份，想利用这点和那个秦什么的联手，打垮公司。不是打垮，是掌控，当公司的主人。莫莉为什么要和韩佩嘉结婚呢？据我对韩佩嘉的了解，她一定不会放过莫莉。报复。莫莉一定清楚韩佩嘉的企图，迫于形势，也只能跟她结婚。天哪，莫莉太可怜了。请不要进去，你让开，让我进去。对不起，请你不要为难，我们公司是有规定的。你让开，老员工，对不起，你没有预约，真的不可以进去。你闪开！哎哎哎哎哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！哎，你别哎！
欣欣，是你拿了孙娜的手机吗？我拿了。那你把手机放在哪里了？嗯，我拿了。欣欣，你好好想一想，你把手机放在哪里了？我喜欢孙娜的手机。欣欣，你看着姐姐，你告诉姐姐，你把手机放在哪里了？孙娜手机里边的游戏好玩。哎，我去。你别这么问了，没有用。等到想起来再说吧。那个孙娜妈妈，真对不起。嗯，你别着急，我们会尽快把手机找出来还给她的。啊，其实一个手机也值不了多少钱，关键是对孩子的影响不好。孙娜经常会去跟我说，袁鑫玩她的手机，我还跟她说，你就让她玩吧，只要别弄坏就行。可是她也不能偷啊，她不是偷。他可能是玩了，忘记放在哪里了，啊，不承认也没关系，反正袁鑫什么也不懂。正因为袁鑫不懂，他没有偷的概念，所以我们才不能乱说话。孙娜妈妈，我想请你先不要告诉孙娜是袁鑫偷了她的手机。我也想请您给我一点时间，给您一点时间，我们把原因找到，要不然，所有的同学都会把袁鑫当成小偷看。谢谢您，谢谢您啊！怎么了，石头？打架了呗？他们骂袁鑫姐姐，还还说他们偷东西。哼，还有理了你！我的姐姐，他们真笨，他们不知道我不是傻子白痴。他们不知道你有多聪明，不知道你有多可爱呢。我可爱吗？当然，在哥哥眼里，你绝对是世界上最可爱、最漂亮的小姑我告诉他们去，知道我们得好。嗯、别人看袁鑫，觉得他是个傻子，觉得他古怪，会偷东西一点都不奇怪。而你了解他，你就会发现他的单纯和可爱，没有我们复杂的思想和是非观念，所以你根本就不会认为他会偷。可他会犯错，我们每个人都有另一面。你对袁鑫可以充满爱心和宽容，所以你看到他的单纯，看到他的好。茉莉。可你对韩佩嘉呢？你只看到他犯的错，看到他表面的仇恨，而你根本就不了解他为什么犯错，为什么仇恨。那可能是他的另一面，也可能是我们犯错的一面。莫莉，试试看，就像对待袁鑫一样，试着去了解韩佩嘉，了解我们自己。相册。宝宝，来吃西瓜。哦哦，对不起对不起啊。佳佳整天怎么叫，我就跟着叫了。哎，老头子你怎么了？啊哦哦哦，让
让你看影集呢，啊，让你看相册呢，是不是啊？这是我们家家最宝贝的东西，没事就在家里看。宝宝啊，我们佳佳对你是真好。这么多年了，你还是头一次上门啊。佳佳总说你忙，是，你们都是干大事儿的人。嗯嗯，头子，我知道知道，啊，你叔叔不让我跟你说，别嫌阿姨唠叨啊。没有没有，不会，不会。哎呀，只要你对佳佳好。都行。我们老两口就这么一个女儿，又在国外待了这么多年，连我们老伴儿长病她都顾不上。我们两个人啊，怎么地都行，真的。只要你们家对我们家家好，只要你们两个人能幸福，我们啊。值了，孩子，你知道。那哦，叫你吃西瓜呢，宝宝。啊，不客气，阿姨，真的不客气。你叔叔让你吃呢，啊，我知道了，知道了，啊，知道了。到我家来干什么？我就是来看看你的父母。你跟他们说了什么？没有。我想。茉莉，我警告你，我们之间的事情跟我父母没有任何关系。你要是敢打他们的主意，我饶不了你。你误会我了，我也没有你想的那么卑鄙。我就是想了解了解你，你了解我？对，茉莉，我真是太低估你了。你演戏的本事比你妈还好，不过跟我你再怎么装都没有用。刚才我的话你应该都听清楚了，回去斩棺驳会呀，离我父母远点儿。公司里有事情，我不能整天陪着你吧？对不起，有有事。对，有事。刘旺叔叔，今天等的人是你。是啊，是我。刘旺叔叔怎么对你这么好石头啊，你想不想你爸爸？不想，我都不记得他长什么样了。哦，如果你爸爸来找你，你愿意跟他回家吗？他不要我和妈妈，我也不要他。我要好好学习，将来挣很多很多的钱，养活我和妈妈，让妈妈过上好日子。石头，和袁鑫姐姐一起写作业去啊。啊。哎，仙草呢？去我婆婆家帮忙去了。啊，石头的爸爸，我已经派人去找了。谢谢、啊。你能不能阻止茉莉和韩佩佳结婚？我知道韩佩佳一直在威胁你们，其实你们不用怕他的。不管他说什么，我都不会承认。只要我不承认，他说的话就没有人会相信。葡萄，我不是为了你，我是为了茉莉
，他不能拿婚姻当筹码。老唐，这里面有些事情你不知道。不管是因为什么事情，都不能用这种方式来解决。我不相信莫慧雅宁愿牺牲自己儿子的幸福。葡萄，和韩佩嘉联手的人是秦庆瑶，而秦庆瑶是莫莉的亲生父亲。好的，记住，不能够走漏半点风声。好。哎，受过秦青瑶股份的事情很顺利，他一点察觉都没有。秦青瑶，这个人太贪了。这次我让……哎，你怎么了？小雅，小雅，葡萄，请坐。不了，我有话跟你说。说吧。
もう,もう愛言请你珍惜茉莉的人生麦克，还得麻烦你帮我件事儿。带我到这儿干嘛？这是我欠你的东西。这些都是 Michael 帮我搞的，也知道我从来没有跟女孩约会过。那我们这样算约会了？我从来没有约过你。你以前为我做过很多，可我却熟视无睹。对不起，佩佳。如果我没有猜错，你是想用这些打动我吗？是，是我欠你。那我应该欣然接受啊。可这么浪漫的约会，我怎么觉得味道不对呢？我不管你怎么想，我是真的想弥补。你弥补得了吗？五年的羞辱，一次假装浪漫的约会就想弥补了。是自以为是。还记得我跟你说过的话吗？我会让你付出代价。